Hello friends, welcome back to my first Adobe After Effects tutorial. Today I am going to Adobe After Effects Air Basic and Interface. I am going to start Adobe After Effects tutorial. Part 1 tutorial is next time. Part 1 is the advanced tutorial. I am going to go to the next part. I am going to go to the next part. I am going to go to the next part. Adobe After Effects software is used in the next part. Adobe After Effects is a compositing software. Adobe Premiere is a video cut. वीडियो कलर करेक्शन करा है, वीडियो जोनो अनेक काज करा है, बट एडोबी आफ्टर डिफेक्ट से आपने कंपोजिशन कर बैन, आपने जोखन वीडियो गुला, ऑडियो गुला विभिन्न काज करे जोखन मल्टीपल कंपोजिटिंग कर बैन, तोखन आपने एडोबी आफ्टर डिफेक्ट से काज कर बैन। एडोबी आफ्टर डिफेक्ट्स बेसिकली शब्दचे बेशी � तार पर ही अनेक भालो वालो VFXer का जो Adobe After Effects दिए करा है। Adobe After Effects से आरेक टा बड़ा एडवांटेज होते हैं। Adobe प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर गुलर प्रत्येक टा टूल्स एक एक टा एप्लीकेशन के साथे सिमिलर थाके। शे ही शे भी Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator प्रत्येक टा टूल्स के मध्य किचु सिमिलरिटी पाव जाए। शे जोनो Adobe After Effects टा मार्केट स्टैंड Adobe After Effects दिया आपने खूब शून्दर VFX से काज एक्सपोर्ट करते पार बैंड एवं मोशन ग्राफिक्स से काज तो अवश्य एक्सपोर्ट करते पार बैंड साथे 3D एक्सपोर्ट तो आज से ही 3D जो ना Adobe After Effects अनेक भालो काज करे तो आज के आमी फर्स्ट ट्यूटोरियल है Adobe After Effects एर इंटरफेस एवं विंडो गुलानी आलोचना कर बो चलोन शुरू करा जाक So friends, Adobe After Effects जोखन open हो बे, तोखन आपने एक टाइ start window देखते बाबेन। जेटा Adobe Premiere पर तो देखा जाए, start window के मध्य प्रथम section में जेटा था के शेट होच्छे recent, recent होच्छे आपने जो भी recent ही कोनो project नहीं एक आज करे था के, ताहोले शे project गुलर नाम एकाने recent के नीचे show कर बे। एर पर जी option गुलर रोच्छे शेट होच्छे new project, open project, new team project, open team project। एकाने new project होच्छे आपने जोखन नो तो � प्रीवियस कोनो प्रोजेक्ट ओपन करे एकाने काज करते चान ताहले ओपन प्रोजेक्ट टे क्लिक कर बन ओपन प्रोजेक्ट टे क्लिक करा परे प्रोजेक्ट टा कोथा है आछे शे प्रोजेक्ट टा देखिए दीबन देखाई देवर परे ताके ओपने क्लिक कर बन ताहले ऊर बेर प्रोजेक्ट टा अपना ओपन होगे आमी इटा के कैंसल करे दिलाम एर परे जेटा आसे � नहीं काज करते होंगे। टीम प्रोजेक्ट होते हैं आपने एडोबी क्रिएटिव क्लाउडे साइन इन थकते होंगे एवं टीम में शायद कनेक्टेड थक बैंड। बोरो बोरो काज गुला जोखन करा है तो खौन टीम प्रोजेक्ट एक काज करा है। किंतु आमदे रेखाने कोनो टीम प्रोजेक्ट नहीं काज कर बो ना आम्रा सिंगल प्रोजेक्ट नहीं काज कर � न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करार पर जो इंटरफेस आसे एडोबी आफ्टर इफेक्टर इंटरफेस ये इंटरफेसटार मध्य अपन अनेकटा सेक्शने भाग करा थे एडोबी प्रिमियर प्रो एडो प्रोडक्ट सफ्टवेयरगुल अनेकगुल सेक्शने भाग करा थे से ही रकम कर एडोबी आफ्टर इफेक्टाओ अपना विभिन्न सेक्शने भाग करा थे हमें एडोबी आफ्टर इफेक्ट ए टोटी एटीन वार्सन यूज करते अपनारा चाहले एथ लोअर वार्सनगुल्लो यूज करते टोटी आपडेट करते आसले आपडेट और लोअर ग्रेड एर मध्य कि हल्का टुल्सगत पार्थक्य रही है इचार और तेम कि पार्थक्य नहीं तो अपनी चाहले अपना प्रोडक्ट के आपडेट करदारवैज आपनर सी सी वार्सन थी यूज कर लेनी टीटोरियल फलो करते प्रथम ये सेक्शन नहीं आलोचना कर पास सेक्शने जो देते पाबें से प्रोजेक्ट उन्डो ये प्रोजेक्ट उन्डोर क्चा हे आनी जो विभिन्न एसेटगुल्लो इम्पोर्ट करबें अर्थात एक अडियो एक भिडियो एक इमेज पी एस डी फाइल ए आई फाइल जो इम्पोर्ट कर प्रत्येक इम्पोर्टेड फाइलगुल्लो अपना प्रोजेक्ट पैने इम्पोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट पैने हे अपना एसेट होल्डार बला है प्रोजेक्ट पैने जो अपनी इम्पोर्ट करबें एखान नहीं आनी यो क्ज करबें और ये पास बड़ो को एक उन्डो देखा जाता हे कम्पोजिशन उन्डो प्रत्येक एसेट के जो एकटार पर एक रेखे जो अपनी क्या करबें और इफेक्टिंग करबें तक यम्पोजिशन उन्डोर मध्य अपन प्रत्येक इफेक्ट प्रत्येक एनिमेशन एखे प्रिव्यू हो 
তার আগে আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমি একটা বেসিক কম্পোজিশন খুলে নেই কম্পোজিশন হচ্ছে সিকোয়েন্সের মতো অ্যাডোবি প্রিমিয়ার করতে যারা আপনারা কাজ করে আসছেন অ্যাডোবি প্রিমিয়ার করতে যেমন সিকোয়েন্স অন করতে হয় সেই রকম করে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে একটা কম্পোজিশন খুলতে হবে কম্পোজিশন যদি ওপেন করা না থাকে তাহলে অনেক টুলস যেমন রয়েছে এখানে টুলস প্যানেলের টুলসগুলো হাইড হয়ে থাকে সেই জন্য আমি একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করি কম্পোজিশন ক্রিয়েট করার জন্য আপনি প্রজেক্ট প্যানেলের নিচে আপনি একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট অ্যান্ড নিউ কম্পোজিশন আইকন পাবেন এখানে ক্লিক করলে আপনি কম্পোজিশন উইন্ডোটা পাবেন এটা আমি ক্যান্সেল করে দিলাম এরপরে এখানে কম্পোজিশন উইন্ডো রয়েছে এখানে নিউ কম্পোজিশন যেটা অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টস টোয়েন্টি এইটিনের মধ্যে এই অপশনটা অ্যাড হয়েছে যেটা অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টস টোয়েন্টি সেভেন্টিনের মধ্যে এই অপশনটা নাই নিউ কম্পোজিশন এখানে ক্লিক করলে আপনি একটা কম্পোজিশন উইন্ডো পাবেন আমি এটাও ক্যান্সেল করে দিলাম এরপরে আরও অপশন রয়েছে যেটা হচ্ছে আপনি উপরে রিবনের মধ্যে আপনি যখন ফাইল এডিট কম্পোজিশনে যাবেন এখান থেকেও আপনি নিউ কম্পোজিশন খুলতে পারবেন তো আমি জাস্ট এখান থেকে একটা নিউ কম্পোজিশন খুলে নেই এবং এটাকে রিনেম করে দিই ডেমো কম্পোজিশন আর বাকি সব সেটিংস নিয়ে আমি পরে কথা বলবো জাস্ট আমি একটা ডেমো কম্পোজিশন খুললাম এবং ওকেতে ক্লিক করলাম এই যে কম্পোজিশনটা ওপেন করলাম দেখুন আমার ইন্টারফেসটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপরে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমি কম্পোজিশন নিয়ে কথা বলেছি আমি প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলেছি আমি এর উপরে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে একটা টুলস প্যানেল পাবেন যেটা অ্যাডোব প্রোডাক্টের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের টুলস প্যানেলটা থাকে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসও তার ব্যতিক্রম নয় সেরকম করে প্রথমে একটা টুলস পাবেন সেটা হচ্ছে সিলেকশন টুল সিলেকশন টুলের কাজ কি আমরা সিলেকশন টুলটা সবসময় সিলেকশনের কাজ করবে এরপর হচ্ছে হ্যান্ড টুল হ্যান্ড টুলটা হচ্ছে আপনি যখন একটা এসেটকে আরেকটা জায়গায় মুভ করবেন তখন হ্যান্ড টুল দিয়ে এটাকে মুভ করতে হবে এরপরে রয়েছে জুম টুল জুম টুলটা হচ্ছে আমরা সাধারণত সবাই জানি জুম দিয়ে কি কাজ করা হয় এরপর এটা হচ্ছে রোটেশন টুল রোটেশন টুল হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা অ্যাসেটকে রোটেট করব তখন আমরা এই রোটেশন টুলটা ইউজ করব এর পাশে রয়েছে একটা ক্যামেরা আইকন ইউনিফাইড ক্যামেরা টুল এই ক্যামেরা আইকনটা দিয়ে আমরা কি কি কাজ করতে পারি এই ক্যামেরা টুলটার মধ্যে যখন আপনি ক্লিক করে হোল্ড করে রাখবেন তখন আরও চারটা অপশন আসবে ইউনিফাইড ক্যামেরা টুল অরবিট ক্যামেরা টুল ট্র্যাক এক্স ওয়াই ক্যামেরা টুল ট্র্যাক জেড ক্যামেরা টুল এটা হচ্ছে আপনি যখন থ্রি ডি স্পেস নিয়ে কাজ করবেন ক্যামেরা নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনার ক্যামেরা মুভমেন্ট করার জন্য এই ইউনিফাইড ক্যামেরা টুলসটা ইউজ করা হয় এর পাশে রয়েছে পেন বিহাইন্ড টুল অর্থাৎ অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা কি অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আমরা যারা অ্যাডোপ প্রোডাক্টের সফটওয়্যারগুলোর সাথে পরিচিত তারা সবাই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সম্পর্কে জানি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হচ্ছে আপনার যেই পয়েন্টটা থেকে একটা মোশন বা একটা স্কেল পজিশন রোটেশন স্টার্ট হবে সেই পয়েন্টটা ঠিক করে দেওয়াকেই বলা হয় অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অর্থাৎ সেই পয়েন্টটাকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বলা হয় তো এর পাশে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রেকটেঙ্গুলার টুল অর্থাৎ শেপ টুল এখানে যদি আমি ক্লিক করে হোল্ড করে রাখি তাহলে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের মতো অনেকগুলো টুলস আসবে রেকটেঙ্গুলার টুল তারপরে হচ্ছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গুলার টুল ইলিপস টুল পলিগোনাল টুল স্টার টুল এই টুলসগুলো নিয়ে আমরা শেপ নিয়ে যখন কাজ করব তখন এই টুলসগুলো আমরা ইউজ করব পাশে রয়েছে পেন টুল পেন টুল নিয়ে আমরা কি কাজ করি সবাই জানি এর পাশে রয়েছে আপনার টেক্স টুল পেন টুল এবং টেক্স টুলে যদি আপনি ক্লিক করে হোল্ড করে ধরে রাখেন তাহলে আপনার হিডেন টুলসগুলো আপনার রিভিল হবে ঠিক সেরকম আপনি যদি টেক্স টুলও যদি ক্লিক করে হোল্ড করে রাখেন তাহলে দুইটা অপশন আসবে হরিজন্টাল টুল এবং পার্টিক্যাল টুল পাশে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্রাশ টুল আমরা যখন কোনো ব্রাশ নিয়ে কাজ করব তখন ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করতে হবে এর পাশে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটা ফটোশপে ইউজ হয় এবং অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসটাও অনেক ইউজ হয় পাশে রয়েছে ইরেজার টুল ইরেজার টুল সাধারণত আমরা কোনো কিছু মুছার কাজে ইউজ করব এর পাশে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রোটো ব্রাশ টুল পাশে আরেকটা টুলস রয়েছে যেটা হচ্ছে পাপের টুল পাপের টুল দিয়ে কি কাজ করা হয় পাপের টুল দিয়ে ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন করা হয় পাপের টুলের মধ্যে যদি আপনি ক্লিক করে হোল্ড করে ধরে রাখেন তাহলে এখানে পাপের টুলের অনেকগুলো অপশন পাবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের টুলস প্যানেল এখান থেকে টুলসগুলো সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা যেই কাজ করব সেই টুলসটা সিলেক্ট করতে হবে এতটুকু হচ্ছে আমাদের টুলস প্যানেল এখানে আরও দুই তিনটা টুলস রয়েছে যেটা হচ্ছে আমি যদি আবার সিলেকশন টুলস ফিরে যাই তাহলে এখানে আরও দুই তিনটা টুলস হাইড করা রয়েছে যেটা হচ্ছে লোকাল এক্সিস মোড ওয়ার্ল্ড এক্সিস মোড বিউ এক্সিস মোড এগুলো হচ্ছে থ্রি ডি স্পেসের মধ্যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে মুভমেন্ট করার জন্য বা কীরকম পজিশনে মুভ হবে তখন এই তিনটা টুল নিয়ে কাজ করা হয় পাশে রয়েছে আমাদের কিছু স্ন্যাপিং টুল স্ন্যাপিং টুলগুলো যখন আমরা অ্যাসেট নিয়ে কাজ করবো স্ন্যাপ করার জন্য অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য আমাদের স্ন্যাপ টুলগুলো অনেক ভালো কাজে দেয় এর ডান পাশে যদি আ
সেই রকম করে ওয়ার্কস্পেসটা সেভ হয়ে থাকবে তো এই পাশে আরেকটা তীর আইকন রয়েছে যে তীর আইকনে ক্লিক করলে আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্কস্পেস এখানে পাবেন এখানে কালারের জন্য একটা ওয়ার্কস্পেস করে দিয়েছে যেখানে কালার প্যানেলগুলোকে তারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে সেজন্য কালার নামে এই ওয়ার্কস্পেসটাকে সেভ করে রেখেছে ঠিক এই রকম করে আপনি চাইলে আপনার মতো করে আপনি ওয়ার্কস্পেসটা সেভ করে রাখতে পারেন এর উপরে আরেকটা রিবন রয়েছে যে রিবনের মধ্যে আপনি ফাইল এডিট কম্পোজিশন লেয়ার ইফেক্টস অ্যানিমেশন ভিউ উইন্ডো হেল্প পাবেন এটা হচ্ছে অ্যাডব প্রোডাক্টের প্রত্যেকটা সফটওয়্যারে এই রিবনটা থাকে এবং এটার মধ্যে বিভিন্ন অপশন থাকে যে অপশনগুলো নিয়ে আপনি কম্পোজিশন করবেন এবং ভিডিওর কাজ করবেন যেগুলো আমরা যখন কাজ করব তখন এগুলোর একটা একটা ইউজ করে দেখাবো এরপরে যদি আমি এই পাশে চলে আসি তাহলে এই পাশে অনেকগুলো উইন্ডো থাকে অনেকগুলো উইন্ডো ওরা খুলে দিয়েছে একটা হচ্ছে ইনফো অডিও এরপরে প্রিভিউ এখান থেকে আপনি অনেকগুলো উইন্ডো ওপেন করা আছে আপনি যদি আপনার প্রয়োজন মনে না করেন তাহলে আপনি সেটাকে ক্লোজ করে দিতে পারেন যেমন আমি আমার ইনফোটাকে ক্লোজ করে দিব জাস্ট এই পাশে আইকনের উপরে ক্লিক করে আপনি যদি ক্লোজ প্যানেল করেন তাহলে আপনার ইনফোটা চলে যাবে এরপরেও যদি আপনার মনে হচ্ছে যে না এটা ভুলে হয়ে গেছে আপনার ইনফোটা আবার নিয়ে আসা দরকার তাহলে আপনি সরাসরি উইন্ডোতে যাবেন উইন্ডো থেকে আপনি ইনফো খুঁজে বের করবেন এবং ইনফোতে যদি ক্লিক করেন আপনার ইনফো উইন্ডোটা আবার চলে আসবে হারিয়ে গেলে ভয়ের কিছু নেই আবার সেটাকে রিকভার করতে পারেন আমি জাস্ট এটাকে আবার ক্লোজ করে দিলাম এবং অডিওটাকেও আমি ক্লোজ করে দিলাম যেটাকে আমার প্রয়োজন মনে হচ্ছে না আমি এখান থেকে একটু কাস্টমাইজ করে আমি একটু ওয়ার্ড স্পেস সেভ করব রিভিউটা আমাদের দরকার হয় ইফেক্টসটা আমাদের দরকার হয় অ্যালাইনমেন্ট দরকার হয় লাইব্রেরিটা আমাদের দরকার নাই লাইব্রেরি এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার দরকার নেই সেজন্য আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম ব্রাশটা আমার দরকার হয় বা দরকার হবে সেজন্য আমি এটা রাখলাম প্রিন্ট এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম ক্যারেক্টার এটা লাগতে পারে সেজন্য আমি এটাকে রাখলাম তো এখন আমি এই অপশনগুলোকে এখানে রাখলাম এটা হচ্ছে আমার ইফেক্টস বা বিভিন্ন উইন্ডো হোল্ডার এখানে আপনি চাইলে আপনার উইন্ডোগুলো আপনি হোল্ড করে রাখতে পারেন এবং আমি চাইলে আমি এই কাস্টমাইজড করা ইন্টারফেসটাকে আমি সেভ করে রাখতে পারি সেজন্য আমি উইন্ডোতে যাব উইন্ডো থেকে ওয়ার্ক স্পেসে যাব ওয়ার্ক স্পেস থেকে আমি সেভ নিউ ওয়ার্ক স্পেসে ক্লিক করব সেভ নিউ ওয়ার্ক স্পেসে ক্লিক করার পর নিউ ওয়ার্ক স্পেস একটা নেম উইন্ডো আসবে সেটার মধ্যে আমি লিখলাম এম এস পিলিমন এবং ওকেতে ক্লিক করলাম এখন দেখুন এখানে এম এস পিলিমন মন নামে আরেকটা ওয়ার্ক স্পেস চলে আসছে এখন যদি কোনো সময় যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যদি আমার যদি উইন্ডোটা চেঞ্জ হয়ে যায় কোনো কারণে যদি এই রকম হয়ে যায় যে আমার এখান থেকে আমি ট্র্যাক করে এই পাশে এটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে আমার দেখা যায় আমার ইন্টারফেসটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমি কি করব জাস্ট আমি আমার এম এস পেলিমনটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি আবার উইন্ডোতে যাব উইন্ডোতে যাওয়ার পরে যদি এখান তীর আইকনে এসে আমি জাস্ট রিসেট এম এস পেলিমন টু সেভ লেআউট এটাতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার আগে যে রকম করে সাজানো ছিল সে রকম করে আবার চলে আসবে তো সুতরাং আমার যদি কোনো কারণে যদি আমার সেকশনগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমার ভয় পাওয়ার কিছু না আমি সেটাকে আবার রিকভার করতে পারব তো এই পাশের উইন্ডোর পরিচিতি আমাদের শেষ এরপরে যদি আমি নিচের দিকে আসি তাহলে এখানে দেখুন বড় একটা উইন্ডো রয়েছে এই উইন্ডোটার কাজ হচ্ছে মূলত এখানে একটার উপর একটা লেয়ার অ্যাসেট এবং আমরা অডিও ভিডিও ফাইলগুলো রেখে কম্পোজিশন করব এই কম্পোজিশন করার পরে যখন আমরা এখানে ইফেক্ট দিব আমরা এখানে মোশন করব তখন আমাদের মোশনটা আমাদের কম্পোজিশন প্যানেলে শো করবে সো ফ্রেন্ডস পার্ট ওয়ান টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই আশা করি যারা বিগেনার তাদের কাছে এই টিউটোরিয়ালগুলো অনেক হেল্পফুল হবে আপনারা সবগুলো টিউটোরিয়াল যদি ফলো করেন তাহলে আপনারা অ্যাডোবি আফটার ডিফেক্টস সম্পর্কে কিছু না কিছু শিখতে পারবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই কেমন লাগতেছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টিল দেন টেক কেয়ার